ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ചായ പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പോഷകഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ ചക്കക്കുരുവിന് എന്നാലും നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാവരും കഴിച്ചോളൂ നമുക്ക് നോക്കിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കുക്കറിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പക്ഷെ അത് അല്പം വേവുണ്ട് ഒരു ആറേഴ് വിസിൽ വരെ വരുന്നവരെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരും വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലത്തെ തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രൗൺ കളറ് തൊലിയോടു കൂടെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു നാല് ചെറിയ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ഒരുക്കിയതുണ്ട് പിന്നെ ചുക്കും ജീരകവും ഏലക്കയും കൊണ്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക തിക്കായിട്ട് തന്നെ അധികം വെള്ളം അതിൻ്റെയൊക്കെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതേ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഇത് പഴമിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പഴം അരച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണിത് ഞാൻ വെളുത്ത ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കളറുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് നല്ല മധുരം വേണം എന്നാൽ നമ്മളിത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മിക്സിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര കൈപ്പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കേട്ടാ കുറച്ച് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ അല്പം ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചുക്കും ജീരകവും ഏലക്കയും കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു അപ്പത്തിന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരി കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം എന്തായാലും ഒരു കാൽക്കപ്പിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോവും സാധാരണ നമ്മൾ ചക്ക വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഏത്തപ്പഴം വരട്ടിയിട്ടൊക്കെ അടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അധികം ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലതായി തോന്നി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മധുരം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്പം മധുരം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ പാകത്തിന് മധുരമായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആക്കരുത് അധികം തിക്കാവുകയും ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ എടുത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കറുവയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനെ വഴണയില അതുപോലെ ഇടനയില തിരളയില എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇലയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ അപ്പത്തിന് അതാണ് ഈ ഇലയുടെ പ്രത്യേകത ഇതുപോലെ നമ്മളിത് കുമ്പിൾ കുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് കുമ്പിളപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഇലയിൽ കുമ്പിൾ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചക്ക അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മൾ ഈ കുമ്പിളിലേക്ക് ഈ മാവ് കുറേശ്ശെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ കൂടെ പഴവും ശർക്കരയും അതുപോലെ ഏലക്കയും ജീരകവും ചുക്കിൻ്റെ പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇലയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവൾ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചക്കക്കുരു പിന്നെ തീരെ കളയില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ചധികം എപ്പോഴും വെക്കണം കുറച്ചധികം സമയം അത് വേവാൻ സമയം എടുക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കറുവയിലയുടെ കൊമ്പും ഇലയൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ആവിയിലിനി വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്ത ഭാഗം കുറച്ച് മേലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട്